ഹായ് അസ്സാമു വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം നെയ്ച്ചോർ എങ്ങനെയാണ് കുക്കറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു സവാള നീളത്തിലെറിഞ്ഞത് ജീരകശാല അരി നെയ്യ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല ഏലക്ക രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ജാതിക്ക കുരു ഒരു ചെറിയ പീസ് ഗ്രാമ്പു അഞ്ചാറെണ്ണം തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതൾ കറുവപ്പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകശാല അരിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നല്ല പോലെ ചൂടായ കുക്കറിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർക്കുക ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് സവാള കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സവാള നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഒരു റെഡ് കളറായി പോകരുത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ മതി അധികം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിന് കളർ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് എത്രയാണോ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നെയ്യൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഈ അരിയിൽ എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പോവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ കുക്കറിലാവുമ്പോൾ മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം മതി ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അടിവശത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കണം കുറച്ച് അരിയൊക്കെ അടിയിൽ പിടിച്ച രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് നല്ല പോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം കുക്കർ മൂടി വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസിൽ അടിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുക്കർ നല്ല പോലെ ആവി പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ റൈസ് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചോറിന് മുകളിലേക്ക് വിതറാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിലെറിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞു വരണം തുടക്കത്തിൽ തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുക പിന്നീട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരുപാട് കളർ ആവുന്നവരെ ഇട്ട് വേവിക്കരുത് അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയും പുറത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കണ്ടല്ലേ ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കുക്കറിലുള്ള അരി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി വിസിൽ ഊരിയ ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ റൈസ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ആവിയൊക്കെ നല്ല പോലെ പോയ ശേഷം വേണം ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുക്കറ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇളക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടല്ലേ ഇനി ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മ
അത്രയേ ഉള്ളൂ പണി നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ബൈ ബൈ